Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是妮娜，一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。今天呢，我们来做一个关于买房汇款和贷款的快问快答。那么所有的信息来源呢，是我从客户或者是调查经验中了解的，在这里啊，仅供大家参考。好，首先第一个问题。我拿着中国护照，我有美国签证，可以来美国开银行账户吗？答案是可以的。那么我可以贷款买房吗？答案也是可以的。第二个问题，国内的收入和银行存款可以作为贷款文件提交吗？答案是可以的。那么这个具体文件呢，请观看我频道里关于外国人贷款的那期视频。第三个问题。外汇管制了，我个人汇款到国外买房是不是会比以前复杂呢？答案是是的，所以啊，需要操作前多进行了解。第四个问题，听说呀，外汇有十种方式：蚂蚁搬运、钱庄、外汇本票、虚拟转口贸易、境外抵押、刷卡变现、跨境保险、数字货币、移民财产转移、企业投资。那么这些众多转汇方式中，个人汇款、保险。数字货币、移民还有企业是合法的吗？答案是，如果你的申报手续齐全，是的。下一个问题，如果我呀用其他方式汇款被查到，会有处罚吗？我从客户那里听说，中国外管局针对个人换汇的分拆购汇，还有地下逃汇，有一个四十九号文件。那么这个呢，抓到就会上黑名单，上了黑名单以后会怎么样呢？会被惩罚取消未来两年内的。购汇额度，还有啊，会被罚款逃汇金额的百分之三十。下一个问题，有没有听说啊，因为汇款的操作方式不对，有些做法更容易上黑名单呢？答案是当然有的。比如说哈，你在七天内从同一个外汇账户中提取了一万美元以上的外币，达到了五次。那么你将自己的外汇账户存款划转到五个或以上直系亲属的账户，还有五个以上不同的直系亲属账户。那么同日或者是隔日，连续在购买外汇后汇出境外的同一个人或者是公司账户。那么下一个问题，大额资金出境最合法和低成本的方式是申请外籍移民财产转移和企业境外投资吗？答案是这两种方式啊。都是合法的方式，不过呀，最好去外管局或相关单位具体咨询一下。好，下一个问题，美国贷款银行会干预转会吗？答案是，正常合法的转会银行当然不会干预了，但是哈 ，C R S 系统会自动筛选洗钱嫌疑的账户。好，下一个问题，境外刷卡变现超过十万人民币，银联卡就会被自动冻结，有这个说法吗？答案是，是有这个说法的。不过具体啊，需要跟银联核实一下。下一个问题，境外贷款银行对蚂蚁搬运、蓝精灵做法有建议和排查吗？答案是有的，具体啊要去贷款银行咨询哦。下一个问题，贷款时是不是如果在国内的外汇转款次数太多，对申请贷款有不好的影响呢？答案是当然的，大多数啊，比如说你的转款超过了两笔，就不太好，不太好解释。下一个问题，地下钱庄安全吗？安全与否啊，这个我就不在这里置于置评了。那么地下钱庄呢？假如汇到境外账户的钱是赃款或者款项啊，跟罪案有关，我如果接受了这个汇入款，会对我的账户有影响吗？答案是当然会的。好，那么下一个问题，那个外汇汇出的各种方式，能简单介绍一下各个方式的风险？和雷区所在吗？好，这里首先我先声明一下啊，我在这里建议小伙伴们使用合法合理的方式，要遵循中美的法律，遵守中国外管局外汇制度，还有国际反洗钱法案等等为前提。那么下面呢，我再简单说一下各种方式的弊端。首先，蚂蚁搬运这个呀，操作非常麻烦，要动用很多人头，不能同一天多笔出多笔入。下一个，地下钱庄这个呀，手续费很高。会产生不必要的开支。接下来呢，外汇本票这个呀，需要人工携带出境，容易丢失。接下来呢，就是虚拟转口，虚拟转口操作复杂，容易 backfire， 超额发票，虚开发票在境外获得现金，进口多报，出口少报。进口报告价格，那么差价款呀、啊、流境外，那么合同骗汇额度这种被查到啊，处罚金额巨大。下一个境外抵押
。客户说啊，在香港，私人银行客户能够用人民币存款和其他境内资产作为抵押，办理呢最高达两千万港币的贷款。但是啊，第一，手续费很高。第二呢，有很多条件限制。第三呢，香港建行最近暂停了这些业务。下一个呢，就是刷卡变现。现在啊，新规则出台后，不能超过十万人民币。另外啊，有百分之五以上的手续费。那么这些呀、啊，都是雷区和弊端，希望大家小心避雷，要走合理合法的渠道。好，我们说下一个问题，贷款呢、啊，怎样比较好批呢？那么贷款怎样好批呢？你要确定你的房贷加上地税，加上房屋保险、HOA 物业管理费，还有车贷呀、啊、信用卡欠款呐、啊、等等等等，这些 liability 加在加在一块呢，小于等于你的百分之四十五的税前月收入，这样呢就会比较好批。好，下一个问题，什么是贷款储备金呢？那么外国人呢不查收入贷款。银行呢需要贷款人在首付头款之外，再另外准备六到十二个月的储备金在贷款人的银行账户上。那么这个储备金计算呢，是按照月平均本息、地税、保险加在一块儿来进行计算的。好，下一个问题，贷款的预先核准、条件审批和正式批准。都是什么呢？那么预先核准呢、啊，用于 offer， 也就是提议书、买房时用到的。条件批准呢，为文件收起，银行基本审核通过。那么正式审批啊，为 underwriter 部门整体的正式批准，准备放款。好，下一个问题，贷款的利率啊，月供金额怎么算？那么这个呀、啊，算法稍稍复杂。以后呢，有空可以跟大家讲讲数学公式。不过呀，最简单的，上网搜索 mortgage calculator， 就是房贷月供计算器，这样呢就可以直接计算了，很方便。好，下一个问题呢，款的 term 都有哪些？怎么选呢？首先，我们方式有一年浮动利息、三年浮动利息、五年浮动利息、十五年十五年固定、三十年三十年固定这些 term。那么下一个问题，外国人呢不查收入的贷款审批周期是多久？一般呢是三十五到四十五天。下一个问题，外国人不查收入的贷款的流程是什么？这个啊，请参考我之前外国人贷款的那期视频，里面呢有具体讲解。好，以上呢就是今天的视频。如果你喜欢这个视频，记得给我点赞、订阅、转发、加评论哦。